那你们觉得对方和角色最相像或者反差的地方？怎么讲？这个王爷呢，他是一个身经百战的这么一个人，但他他同时比较有趣的是，他是一个女人，他身边的这些将领啊，还都是那种比较粗犷的那种老爷们儿，怎么样？再有一个比较。反差的这么一个对比，因为我一看他演这么这种嘛，这硬撑的或者怎么样，就感觉就特别有意思。这要被对方看穿了，还要硬撑，被被拿捏了，然后还是要硬撑。还记得拍那个《与风行》的时候，第一场戏是什么吗？就是他带着我，不顾众神的阻挠，是那个火球吗？啊，不是，不是，不顾众神的阻挠，带着我说我。我们就要在一起，然后这不行呀！天君说不行啊，你这样可不行。嗯、思考一下、嗯，带着一帮人在声讨我呢。我说就要跟沈黎在一起、嗯、啊，谁有不服的，不服来站。一回头来站，呃呃，刘老师说：“哎呀，这可是就被打翻了啊,啊！谁也不敢反抗。嗯”我们俩的手拉手走了。嗯，因为导演说了，你这这,这一帮人，三十多个人全倒啊！我刘冠霖后来找，我是个天君呢，我怎么能<笑>他们倒，我也跟着倒？他说我有点后悔了，但没办法，拍完了。这两个角色，他们其实是一对双强的这种人设，有没有属于他们的名场面？分几个阶段嘛啊、嗯，在这个前期部分的时候，在这个人间的时候，场面就是哎，我们日常行云打动史黎芳心的一些片段与时刻。史黎是一种很要强，然后自己也是在领界高高在上的这种这种感觉的哈，就没人敢对他这样。双方都是这种。啊原来都是捧捧着，对对他也是，你也是，除了我以外，见着谁见他都要行礼。那最终打动他的是什么点？沈林真正爱上了他，一开始就爱上了。对，因为我们这有一个设定，嗯、就是这个神呢不能随便的谈恋爱，不能动情、嗯。你可以有感情，但你不可以动情。嗯动情然后沈黎是知道的，知道他就很犹豫嘛，所以他就，所以才会犹豫。我得离开他，我就不见了。还有前面也是，他知道，哎，行云是个凡人，那算了吧，他早晚得死，对吧？他就虽然喜欢，对吧？你的想法就是，但我希望他能好一点，就这样吧。各自有各自的命命对啊，他不可能去人这个凡人去灵界去生活嘛。对，这一次拍摄下来，记忆点最深的一件事情是什么呢？他结尾的时候，大结局的时候，对对对，那那一天还是，还一天，嗯，他也很辛苦的啊，从早哭到晚，哭到晚，<笑>哎、每一场都哭，<笑>对，也行，统筹非常棒，把哭戏都排一天了，<笑>眼泪比白流，从早到晚上，<笑>对、嗯，哭懵了，到晚上，非常的虐心的一场戏，就是突然间有一种感受，平时我们都在嘻嘻哈哈、嗯、开玩笑、互相打趣。但是在那一刻的时候，那个情感可能还是会更加的充沛。对，哦、因为那一场戏是整场下来、嗯、一口气儿拍完、嗯，所以那个情绪一遍一遍要求非常的连贯，然后也是情感已经积累到一定程度。哦、对对是时候是时候让大家知道，我们虽然一直互动，就是你戳我，我戳你，但是到那一刻真的是非常的，嗯、就有感染力、嗯。对我们两个，因为都各自有各自的身份和和领域。嗯。那双强嘛，双强要谈一场恋爱，要直面的去面对自己的感情，可能不是想象中的那么简单，因为身上还背负了压力，还有很多的使命需要我们去跨越，包括自己的颜面。那那这个过程，其实我们在当中的互动当中，其实就就就。就随着这个欢乐的气氛一直在逐步的增加，这次是继六年前就是《楚乔传》之后再次合作嘛？那这次再合作，两位是什么感受呢？这边你就跨过了很多阶段，直接就可以说我们就在现场就直接可以去讨论这一次合作这角色。进、嗯、组以前你就得拿出一个你其实你想象中的一种表演方式了，对吧？嗯、你不能再去，因为角色也不同了，人物性格又不一样。然后那这一次我们去怎么样？把这俩角色，就演的说能相互融合吧，嗯、啊，就是沈黎和这个行止行云，省去了很多步骤。嗯，当年拍《楚乔》的时候，真是也就后半部分，咱们说算是刚刚特别熟，还没算特别特别熟。原来是见着面打一招呼就这样，而片场拍一拍，哎，后来是可能交流就比较多了。嗯，加上这么多年，像我们两个身边的。朋友，就是私下联络也是比较多，多就更熟，更加熟悉了。那刚刚说的这种轻松的气氛，现场有没有什么即兴发挥呢？我们不仅仅是啊，没有被这个剧本说特定的一些什么给束缚住啊，嗯，加上这个我们的导演邓科，他也是一个
比非常能充满想象力的这么一个人。然后我们在现场经常是，哎，突然想到一个好玩的点，那我们都会。尽可能的去这种可行性，嗯，现场发挥，嗯，有没有什么好玩的可以透露一下的？好玩很多啊，就加了一些看似可能在古装片里不会出现的一种行为，<笑>对啊，嗑瓜子儿吃西瓜什么的啊，没有那么端着，没没有说一定要把它拍成一个说多么固定的刻板的印象、嗯，刻板的这种仙侠发挥空间比较大了，就有一些给大家意外惊喜的这种地方。天，是就会觉得你哎，这是怎么会做这样的事儿呢？他们怎么是这样互动的呀？嗯、然后有一些笑点啊，还有一些梗啊，都是接地气啊，嗯、对，没有那么端着，嗯，然后大家会觉得看到我们更生动的一面。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先有个成语呢，叫“身经百战”。身经百战呢，指的是在战场上一个人的战斗经验呢非常的丰富，所以这个时候呢，我们就可以用 season。呃，来表示这个词的一个含义。那么有的时候呢，这个词也不一定非得呃表示一个人的战斗经历。根据上下文的语境呢，它也可以指一个人记忆比较精湛啊、呃，也就是英文里面的 experience 或者是 skill。还有一个词呢叫拿捏，呃，拿捏这个词呢也是我们中国人经常说的一个词。当我们说一个人被拿捏了。呃，我们的意思呢，就是说这个人被看穿了，呃，他的计划，呃，他所有的一切都被看穿了。拿捏，也就是英文里面的 see through。那么更为形象的一种翻译呢，可以说 someone is like open book， someone is like fish out of water。还有一个词呢，叫颜面。啊、呃，颜面这个词呢，可以表达很多的意思，它可以指我们的这个面部，也就是 face， 呃，或者是。Dignity， 颜面呢也可以指一个人的外表，呃 ，appearance、looks 啊，这些词都可以来表示这个颜面的意思。呃，另外这个词呢也可以表示一个人的名义或者是声誉啊，也就是英文里面的 reputation 啊，或者是 fame。然后还有一个词呢叫端着。呃，端着这个词呢有两种含义。第一种呢就是我们端着一个盘子，那这个时候呢我们可以就用英文里面的。Hold 或者是 carry 来表示这个词的含义。那么这个词呢，也可以形容啊、呃、一个人呢看起来没有那么亲切，呃，看起来很冷酷，呃，不那么容易接近的。也可以用来说这个人呢喜欢摆架子。那这个时候呢，我们就可以用英文里面的 put on airs 或者是 aloof， 呃，或者是 pretentious， 呃，来表示端着这个词的一种含义。呃，那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词，感谢大家的收看。